Y los vamos a ir presentando de uno. Me va soplando, director. Aquí viene el primer jugador. Primero, Benjamín, Benjamín Carvajal. Carvajal. Llegando aquí. ¿Qué tal, qué tal? Al Benjamín. estudio, sumándose. Bienvenido, hermano. Francisco acomodo, 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 Ávila acomodo. también se incorpora. DJ está en la casa. Acomódense, siéntense en su casa, Son su audífono está todo ahí. ¿Y Pedro Pablo? Está esperando su presentación. Ah, ya. Viene entrando. Que viene, viene, viene con humo. Viene con humo, es como. Ah, ya. Quítenle todo lo estupefaciente antes de entrar, por favor. Buena, Oye, buena, ¿qué pasó? Va a ser su entrada triunfal o empezamos aquí no Sí, démosle, vamos. Benja, está. Muchas gracias por venir, hermano. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Es muy bonito lo que está pasando hoy día, ya llevamos más de seis horas de transmisión, a puro hip hop chileno, con muy buena respuesta del público. <risa> la gente se mantiene aquí viéndonos, escuchándonos, hablando de hip hop. Eh, ¿Cómo ha estado su día? ¿De qué vienen? Eh, ¿Cómo han vivido su 11 de agosto? <risa> ¿Cómo han vivido su 11 de agosto? <risa> Oye, hermano, felicidades, bueno, felicitaciones, de verdad, manso aguante. Muchas gracias, total. Muchas gracias, hermano. Oye, ahí viene... Llegó Pedro Pablo Cruel. ¿Cómo hermano? Pedrito Cruel. Pedrito Cruel entrando acá, gracias al hip hop. Mira lo que hicimos para ti, hermano. Mira, te tenemos todo el set listo. Hermoso, ¿no? Lo primero, felicitar aquí a la dupla que lo estamos viendo desde las 3 de la tarde. Y Zapito Livingston y Pedro Carcuro. No, la embarro. Oye, bueno, siguiendo el hilo. Por favor, vamos a poner. Vamos a poner al día, vamos a poner al día, Perdón, es que no podía. No podía no, no decirlo, bueno, los cabros aquí, yo los vi de temprano, el primer invitado. Que Tomando nota como Bebas siempre. Hulk con Hapkila. Y nada, los vi ahí, los chiquillos decían, no, los cabros, vamos con todo, vamos con todo. Y después estaban parados, después estaban sentados, <risa> después estaban así. Sí, sí, ¿no? Y aquí estamos Acabo y seguimos. Presión. Ahí estás tú, ah, eh, interrumpiendo eh, esto, <risa> esta conversación. <risa> no, acá. Gracias, gracias por el apaño, de verdad, cabros. Para nosotros es importante abrir este espacio. Eh, lo hemos conversado en otra instancia en privado que eh, el hip hop, la lírica chilena y todos los artistas y todas las artistas que se dedican a alguna rama oficio al hip hop se merecen este espacio, venía a conversar de su arte, que la, la gente los conozca hay mucha gente y artistas pro hermano dentro del mundo del hip hop eh, profesionales pro haciendo eh, hip hop así que creo que es importante tener esta vitrina así que Repito la pregunta nuevamente, ¿cómo se están viviendo? ¿Cómo están reflexionando estos 50 años del hip hop? ¿Cómo se los toman ustedes? Bueno, viendo gracias al hip hop de partida, que yo creo que es lo fundamental. Por supuesto. <risa> Déjale. No, vale, bacán, hermano, aquí estamos. <risa> <risa> ustedes, ¿Me puedes repetir la pregunta? No, dígale. No, no, bien, 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 la verdad, súper bien, súper bien. Eh, eh, hemos estado haciendo harto rap, eh, eh, bueno... De hace más de 10 años, 15 años. Yo, yo. Y bueno, ahora estamos ahí eh, en el estudio con mi compadre Macro, eh, haciendo cosas. Yo creo que, bueno, sí, se celebran hoy día los 50 años, pero creo que para Liri todos los días estamos ahí eh, con el hip hop. Eh, pero hoy día, claro, es su conmemoración, así que por eso mismo mañana vamos a estar en el Tavo. Nosotros en realidad queremos hacer hip hop, ¿cachai? Y en eso estamos, por hermanazo. Y usted, Banchito, nah. de Pedro. Disfrutando el día, de hecho ahí como viendo hartos pedidos como antiguos que han salido, no sé si te habéis fijado como por las redes, que han salido como los clásicos, eh, no sé, recopilaciones como de VHS, así como tocatas muy antiguas de cuando partió el hip hop. Y es bacán ver y que se recuerde y se conmemore, ¿cachai? Y que se celebre realmente, por ejemplo, afuera, bueno, acá también se están armando los tremendos eventos, ¿po? entonces esa weá no es algo menor. Y bacán 50 años, bueno, así hay que celebrarlos con tono. Bueno, en la mañana conversaba con Pedro y me mandó un, un flyer que produjo, lo hizo Nas, creo, sí. ese festival. Mm. Y el flyer era una locura, por bueno, sí, los bonito, nombres. Bonito. <risa> Aparte como con su descripción y todo, el que hemos visto, el que fue en el estadio de los Yankees. Eh, como una bonita, no sé, referencia, por así decirlo, para hacer algo, ¿cachai? Eso. No puedo hablar más de eso porque después Benja me reta, me dice, no, está hablando más mucho. Me cuchito de palto. 
<risa> no, pero sí, en realidad yo también lo vi, lo hemos hablado de ese afiche que encontramos hermoso. Qué bueno. Sí, hermoso, hermoso. ¿Qué faltaría para hacer nosotros nuestro así, ese, ese flyer dorado? ¿Cómo sería el flyer dorado de, de los 50 años del hip hop en Chile? Toma, pa, 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 pa. Este es como Sería la, por ahí la, por la marzo, abril, más o menos. Ah. <risa> Tirado para mayo. Eh, Esperando la cosecha. Varios grupos. Sería bacán también darle el espacio a como todas las ramas del, del hip hop. Porque el hip hop no es solamente el rap, ¿verdad? Como sabemos, el break dance, los DJ, los graf. Entonces, sería bacán, por ejemplo, hablar, no sé, con la gente del graffiti y decirle. Hermano, ¿cuál sería un soporte bacán para que tú pintís, caché, un lugar bacán? ¿Para dónde te sentirías como para en tal lugar? Hermano, vamos a tratar de lograr eso. Eh, a la gente del breakdance, eh, ¿cómo sería bacán que tú participares? Porque realmente se dice, no, van a bailar tal y tal grupo y no sé, no han barrido ni el piso, cachai, o van en el lugar que no, que no corresponde, o suena mal, cachai, o no, no, no es un buen momento. Entonces decirle, ¿cómo sería bacán? O los DJ, por ejemplo, cachai, que de repente los tiran, no sé, por, eh, por, por el tema de las máquinas, ellos igual tienen que estar bajo techo, cachai. Eh, sí, lo derretido, no claro, pues no, ni, ni un brillo, po, o tiene que haber un espacio donde ellos puedan eh, <risa> se puedan ver los trucos que están haciendo. Entonces, eso también para hablar con los DJs y decirle, hermano, eh, ¿dónde sería bacán? Obviamente, los DJs le van a poner color porque siempre le ponen color. <risa> <risa> Para arreglar. Claro, pero ahí en los DJs lo vamos a tener un lugar bonito, ¿cachai? Donde se, se vean los, los trucos, ¿cachai? Eh, un poco inspirado, no sé, en lo que hacía Bitmine. Eh, me acuerdo mucho un, un Bitmine que fue como una final, no sé qué. Había un PC y después había otro PC allá y estaban como los cuatro así, como ah, PC, 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 PC y abajo y bajaba un micrófono. Oh. Ah, y y se la hablaba ahí así, y estaba sin arte todo lleno abajo. Ah, una wea así. Fue un verso... Puto ¿Quién me puede ayudar por ahí? Bueno, no? Claro, no, yo creo que... Sí, fue un aniversario para eso, un ¿no? Aniversario, sí. una... O un mejor del ciclo. Claro, claro, fue donde sí, estuvo ¿no? el Scooby, ¿o sí, no? Sí. El Scooby, el de más más, para sí, eso, ¿no? Sí, eso el es, chico claro, claro, sí. Que eran como cuatro PCs que estaban ahí abajo. Así. Sí. Una cosa así, ¿cachai? Que, por ejemplo, el Pancho me decía, no sé, pues, sería bacán un teatro, por ejemplo, que estuvieran los DJ que fuera así, eh, donde se pudiera ver los trucos, lo que están haciendo... Quien, eh, lo que están haciendo en la tona entonces yo creo que así sería bacán nuestro flyer dorado más que nada dale volviendo a la pregunta claro darle la importancia a cada uno lo que lo que se merece eso creo y eso nos gustaría a nosotros Me abierto para la familia gratuito eh, para, para la parque, edad, sí. de temprano barato también caché eso es importante eh, ocupar los espacios, por ejemplo sería bacán, no sé, tener podcast en vivo, hacer transmisión de podcast en vivo, algo muy parecido a esto, ¿cachai? Porque finalmente alrededor del hip hop están pasando muchas cosas, ¿cachai? Que están medios de comunicación, hay cabros audiovisuales, ¿cachai? Que trabajan en eso, eh, eh, como se habla, no sé, eh, gente de marketing, ¿cachai? Alrededor, eh, marcas de ropa, eh, claro, entonces es mucho el mundo que hay alrededor del hip hop como para decir, no, esto, esto es, ¿cachai? Eh, entonces... Claro, quizás nos quedamos cortos en tratar de darle un espacio a todos, pero sería bacán eh, transmisión de podcast en vivo, uno stand, por ejemplo, que estén vendiendo sus cosillas, eh, algo de alimentos por aquí, ¿cachai? Eh, atrás, no sé por qué estén pasando otras cosas, en un teatro, eh, los DJ, ¿cachai? En otro lugar, Pablo Breakdown, en una parte aquí pintando. Eh, no sé, Metinca Matucana 100, por ahí, por marzo, abril. <risa> <risa> cuidado, cuidado. Venja, acá es más cerca. No, venga, le cargan esa talla y le cargan. Después me lo dice él, güey. Oye, eh. me manda un mensaje y me dice, puta, por eso que hablé. No, está bien, pero ah, sí, esa es la idea. Wey. Oye, eh, durante todas estas horas de conversación con distintos y distintas artistas, eh, se ha repetido un poco la sensación. Eh, ustedes bien lo dijeron recién, ustedes pasan 24-7 viviendo obviamente el, el hip hop, haciendo su, lo que les gusta, que es la música. Eh, pero se ha repetido mucho que está esta sensación como eh, de que algo va a pasar con el hip hop, de que algo, una nueva vuelta, que quizás no sé si coincide con esta gana o esta añoranza o esta nostalgia de estos 50 años, pero se siente como el utópico también lo decía delante, o sea, como el año volvió, este es el año donde más rap ha hecho después de mucho tiempo. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes que se mueven más dentro del, ahí del ambiente musical? Eh, no, bien, bueno, no, no, no. ¿Me, ¿Me podría repetir el, la pregunta? El personaje. Ah. 
Oscar, te estoy grabando, así que... Eh, 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 bueno, eh, sí, 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 la verdad, eh, como dijo también mi compadre Utópico, este es el año que me ha hecho rap, pero la verdad es que en estos momentos como que se siente ese boom de rap, porque es como 50 años, ¿cachai? Pero en marzo, el primero de marzo, nosotros también estamos en ese boom del rap, ¿cachai? Eh, 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 gracias a Dios hoy en día podemos... Eh, tener el apoyo de nuestra familia, de la gente que nos rodea para poder hoy en día eh, desempeñarnos en esto, ¿cachai? Igual nos pelamos los codos, ¿cachai? Las rodillas, todos los días por esto, así que eh, nada, siento que, que, que hay que seguir perseverando, hay muchas cosas que hacer todavía, ¿cachai? Igual hay gente que pavimentó esto, como lo vienen hablando hace rato, pero, pero nada, nosotros agradecemos la verdad la oportunidad y, y la chance de poder demostrar lo nuestro, tanto en la tarima como en estas entrevistas que hacen ustedes, que encuentro que está agilado. Entonces hay que seguir dándole nomás, hermano. Hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir perseverando. <risa> <risa> ¿Qué más puedo decir? Pues solo me, me suma las palabras. Yo creo, yo creo. ¿Quiere agregar algo? No, o sea, eh, me gustaría agregar quizás que eh, eso que dices tú, como de la época del rap, no sé, siento que independiente de las circunstancias, las razones, hay una mayor valoración también a lo que hace el rap chileno y el hip hop punto de vista artístico, de sus letras, de su propuesta, de eh, lo, la historia que han hecho, de lo que contribuyen. Creo que a un árbol por sus frutos lo conoceréis. Entonces, eh, quizá el tiempo también ha hecho que la gente vaya eh, valorando también, por la razón por la que sea, eh, más el, el rap chileno quizás, pues, ¿cachai? Eh, quizás se siente también eso que dices tú, como más un boom. Eh, nosotros mismos de repente vamos y, y la gente nos agradece caleta y está muy contenta con lo que estamos haciendo y todo. Pero yo creo que eso nomás agregaría a todo lo que dice Benja, ¿cachai? Que quizás eh, nosotros siempre, como dice, no, no, no es como un cliché, pero todos los que han pasado por aquí dicen como no, o eh, eh, rap 24-7, hip hop, y no, no es mentira, ¿cachai? <ríe> Cuando lo dicen, no es mentira. Como que te despertáis de verdad pensando, no rapeando quizás. Pero, claro, pero pensando así como, pues, ah, algo tengo que hacer, de cosas, buena, ¿cachai? Claro. algo tiene que pasar, ¿qué vamos a hacer? Pa? Y nunca que hay conforme. Así y eso como... se repite igual en cuanto a los grupos que han pasado por aquí, pues, ¿cachai? que dicen como, me, ah, me ha puesto pensando en esta buena, claro, ¿no? Y, y puede haber sido una jornada buena. muy buena, pero claro, bueno. aún así uno solo como sí, que bueno. se complica con la hueá, ¿no? Y esto. Y, y voy a hacer y más, ¿cachai? Y el igual yo creo que eh, un punto que te va y tú como... Ustedes hacen nomás, ¿cachai? Entonces no se dan cuenta finalmente cómo va creciendo este árbol, los frutos sí. que va dando. Eh, a mí me ha tocado, por el programa que hacemos en la Junta, entrevistar a artistas internacionales. Eh, y, por ejemplo, la escena hoy en día argentina de los más pegados eh, no ha tocado escuchar más ya de una ocasión que escuchaban rap chileno, ¿cachai? O sea, ahí sí estuvo en la Junta y dijo que su escuela al inicio no era el rap gringo, fue el hip hop chileno, fue Bubaceta, fue el Ericista, ¿cachai? Entonces... ¿Cómo eh, se sienten ustedes al encontrarse de repente en este camino sin darse cuenta y encontrarse de repente con estas nuevas generaciones que le dicen bueno, yo, tú fuiste inspiración, tu sonido, tu forma de rapear fue eh, algo que cambió algo en mí y hizo buscar mi propio camino? No, brutal, de hecho nombré y si hay, me da risa porque... Sí, sí. Con el monstruo, en el, en el Lola nos encontramos con él, pues estábamos vacilando y yo le decía... Algo. Ustedes vacilando. Nosotros, para, para hacer algo, para romper la rutina. Qué raro. Entonces estábamos ahí y de repente, hermano, ese dice, ah, ese dice, ah, hermano, un crack, porque es crack, y dice, ah, pues bueno, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo. Y de repente, bueno, hermano, y dice, ah, papá, papá. Y ya, pues, estábamos hablando y el buen tenerle buena tela y de repente yo me pongo a hacer una historia y enfoco y dice, ah, y dice, ah, dice, pocas veces me encuentro con gente que me enseñó a rapear. Catch. Yo tengo ese equipo, pues bueno. <ríe> Tengo ese, quedamos igual así como what, ¿cachai? Eh, entonces el monstruo también entregó ese respeto cuando estábamos ahí y todo Y cuando vino la última vez también nos invita y todo Es un, es un crack, es un monstruo así Entonces, para uno es bacán eh, Bacán, no sé, bacán Pero siento que igual quería, claro, no, no, no sé Como que uno no, no, no sé No sé si será bueno o malo Pero me gustaría decir que 
si algo siento que, que nos, fal, nos faltó o nos falta como rap chileno, por así decirlo, es como un poco de conciencia histórica, en el sentido de, de que en su momento, por ejemplo, no sabíamos que lo que estábamos haciendo era iba a ser histórico, así, ¿cachai? ¿no? Claro. Como que estábamos, como decís tú, tan... Demasiado espontáneo. Cerrado en hacer, mm. en, en solo hacer, que no, no, no pensábamos en consecuencias de lo que estábamos generando hasta el día de hoy todavía no, yo creo que no... No, 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 no lo vamos a saber, no lo sabemos, no sé. Y quizá eso no, nos diferencia o nos separa un poco de otros géneros que sí son conscientes históricamente de lo que están haciendo, como que dicen, no, este es nuestro momento, eh, vamos, estamos dejando la mano, va, 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 che. Como que yo siento que nosotros en su momento nunca sentimos eso, hasta el día de hoy nunca hemos sentido eso, como que todo el rato estar eh, luchando, como canta Basta Rhymes en escenario, casi como, uh, 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 uh. Él dice así en un documental: dice, yo, yo rapeo, hago eso porque estoy rapeando entre tantos guanes brígidos que estoy así haciéndome un espacio entre ellos. Pues por eso él el rapeo así como, uh, uh, uh. ¿achai? Como que yo siento que en el rap chileno, como que todo el rato nos sentimos así en Chile, todo el rato nos estamos haciendo un espacio. De hecho, claro. como que por eso estamos tan contentos también de este espacio, porque es como un espacio ganado, por así decirlo, no sé. Como que todo el rato nos sentimos así, siento yo el rap chileno. No, y volviendo al tema, estaba con la capela en un camarote compartiendo el níquel. Tira para el níquel, po, weón. Y ya le pasaba lo del níquel. Con la capela. ¿En dónde fue? Como en la costa, como en la quinta región, una vez cantamos y nos quedamos juntos. Eh, volviendo al, al, a la pregunta al inicio de, de cómo esta herencia musical, eh, delante estuvo a Rebe acá. Y habló de un, un par de discos que ha sacado de rap ese cabrón. Un par, eh, un par. Un par. <risa> y hablaba del Forlife. Eh, y volviendo a retomar, insisto, la pregunta: eh, eh, ¿fue herencia musical eh, para otra generación? Estoy como yo creo que venía todo. Ustedes vivieron esa generación del rap donde estaba, estaba full. Pero a ustedes, lo, yo lo he notado, por ejemplo, cuando lo invitamos a ustedes también a la junta, era logramos, que no pasa con otros artistas de rap que hemos invitado, que logran también llegar a esta generación más adolescente, pues, como la generación Z que se le llama hoy en día, eh, porque se sintieron mucho más identificados con, con la música de ustedes, pues, con el sonido de ustedes, con la, la forma de rapear, lo que decían. Eh, insisto, ¿te ha pasado a ti como en, en particular también darte cuenta de ese fruto, esa siembra que dejaste sin querer? Ah, sí, pues, sí, pues. de hecho siempre decimos ahí estilo libre fue bueno for life en, 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 en el global eh, fue ha sido gratificante claro hasta el día de hoy cuando por ahí me dicen no oh, estilo libre caché una persona que no tiene idea o, de mí ni de mi persona ni de liricista ni de mis bueno estilo libre me dicen ni siquiera liricista el estilo libre bueno, acá, y hemos tenido bueno no sé, así como me pasa en el metro, en la micro, en la calle, a los chiquillos, yo creo que igual, pues, ¿no? Eh, a ver, For Life fue un disco que llegó para... En realidad que lo hicimos porque teníamos un montón de ganas, eran como ganas desenfrenadas de querer hacer música, de querer hacer la base que hacía el macro del FEN, el PERE, el Arrebel, y rapearlas todas, weón, y estar y invitar a, a gente. Y, y For Life en el fondo igual fue como nuestro cimiento para para seguir avanzando después de más abajo, igual que igual fue un disco importante en nuestra carrera, igual yo lo rescato harto, trabajamos con el Uto, con, el, con DJ Acres, que estaba acá recién, ¿cachai? ¿Quién produjo ese disco, perdón? Eh, Pedro Cruels. Ah, Aralias. Y más. Aralias. <risa> Pero sí, claro, me, me, me ha pasado hasta el día de hoy que un weá así como nada que ver me dicen, oye, estilo libre, ¿cachai? Y bacán, gracias a Dios grabé ese coro. <risa> No, y, la, y las nuevas generaciones, como decís tú, bacán, pues para nosotros es bacán que, que se sumen, pues. O sea, creo que eso ahí, ahí es lo, lo más importante, eso, si finalmente Oye, los y, jóvenes son. Y de ese proceso del, y de ese disco en particular, eh, me imagino que, o sea, si bien lo grabaron, lo hicieron, todo lo produjo el, el, en el Texas, uh -huh. en el Texas, ¿no? Eh, pero también al revés, recién nos contaba que hoy día suena como grandilocuente el Texas, pero claro, en esa época también 
todavía él decía yo mezclaba, masterizaba con... Sin monitores. Sin monitores, <risa> con los par parlantes de un equipo, ¿cachai? Eh, ¿Cómo recuerdan ustedes eh, el proceso creativo de, de ese disco? Eh, y, y en este caso del, de estilo libre, como decías tú, eh, ¿cómo salió ese temita? ¿Cómo lo... <risa> ¿Quién fue el...? Gusta la palabra... El director creativo. Eh, igual quiero decir que, claro, eh, el Nico dice ahora mmm, me faltaban estos equipos y esto y en, en perspectiva, por así decirlo, pues, pero en ese momento para nosotros era lo más bacán, ¿cachai? O sea, igual estábamos en lo más bacán. De hecho, estábamos en Sinarta Alameda, estábamos en ese como en el puente, porque el más abajo, como dice el Benja, lo grabamos en mi, en mi pieza y toda la cuestión, pues pa, 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 ahí yo mezclando y todo. Y estábamos en ese puente de cine de arte y el revés nos dice, cabrón, ustedes le ponen bueno, pero podrían sonar mejor, nos dice. Podrían sonar mejor, podría venir el, el lunes, vayan para mi casa y hacemos una pista así y grabemos ahí, así de repente. Eso ya, pues hermano. Y el, me acuerdo que dijimos, no, yo cacho que el monstruo la tiró porque estaba así motivado en el carrete nomás, pero <risa> se le va a olvidar, bo, man, ¿cachai? No sé, bo. pero como jueves eso. Y el domingo, no sé, pues no habla el revés y dice, oye, cabrón, mañana acuérdense la web. Oh, ya, de Dios, y llegamos a Texas y e hicimos la pista de For Life. El primer día que nos juntamos así, donde aquí de Revenejos, hicimos el tiro a la pista de For Life así. Esa. Era por abajo. La mea pista, por mano. Yo así, qué loco, po, man. Entonces, claro, la revés ahora dice sin perspectiva así, yo quizás. Pero en ese momento era pulento. Pero sí, como dice él, por ejemplo. Eh, se grababa en el closet del po, sí. del monstruo, abría pa, pa, pero él siempre cuidando esos detalles, ¿cachai? Que si rapea ya la ropa es para que no rebotara, po, ¿cachai? No era porque sí, po. eh, Entonces yo recuerdo así ese proceso y en ese proceso también fue muy importante el grupo La Academia que teníamos con Adicta porque eh, todo el rato te estabais probando y estabais creciendo con los demás MCs, ¿cachai? Estábamos en una... Estábamos freestaleando en un círculo así... Freestalea Benja, después yo, después al lado estaba Dibujo, después estaba Viser, después estaba Revé, después estaba Dous, después estaba Matías Foucault, y todo freestaleando. Entonces tú igual tenés que rapear pulento, si no... ¿Qué hay de lógica? ¿Qué hay de lógica? Pero <risa> era, había una buena relación, pues todos cagados la risa nomás, pues, ¿cachai? Y ahí salían beats, salían canciones. De hecho hay canciones que, por ejemplo, yo, no sé, po, me gustaba un beat y le escribí una letra y decía, oh, hermano, quiero rapear este beat, eh, grábame, por favor, ¿cachai? Ya, yo me metí a grabar, estaba mi parte y salía y, y estaban dos escribiendo así. Ah, cagaste, no, nos vamos a meter ahora al, al tema así. Uy, pero cagaste así. Grábame, pa, y se metía uno, se metía otro, se metía otro. ¿Cachai? Onda, era así el, como la creación. Eh, de hecho, así deben haber habido muchas canciones que nosotros o nos metíamos en otro, así onda, no, a este le quiero hacer un coro a este tema así. Pa, 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 ¿cachai? Y viceversa, los chicos se metían, entonces... Eh, por eso, por ejemplo, la canción Masacre en Texas tiene como una energía tan así fuerte también y, y todos mostrando distintos flows, por lo mismo que te digo, porque cada uno quería como mostrar lo suyo también, por pues ser un aporte, ¿cachai? Eh, entonces, así recuerdo el, el proceso de For Life, como muy unido con los chiquillos y como creando en conjunto, ellos también estaban haciendo un disco, no, no recuerdo el nombre en este momento, puede ser Nacidos para Esto, quizás, de los chiquillos, uh -huh. ¿cachai? Que también es terrible bueno, el Dose y el Beezer estaban haciendo en ese momento, no sé, Lagunas Mentales, que también es un buen disco, que también salen canciones de nosotros, entonces... Después hicimos en esa misma bola, no sé, Eyau, por ejemplo, que también Eyau fue todo grabado en las madrugadas, ¿cachai? Eh, entonces era todo el rato estar así como, como, como creando, ya sea en la Casa de Reveo, en la Plaza Brasil, que era un estudio que tenía dos, ¿cachai? Ese lugar también fue importante en esos momentos creativos. Varios de, de los rappers pasaron por ahí también y, y pueden contar de eso, ¿cachai? También fue importante ese lugar. Entonces era como todos juntos, todos rapeando, todos querían rapear, todos querían mostrar lo suyo. Así recuerdo ese proceso, bueno. Todos tenían ganas de decir, eh, no habían expectativas tampoco de la gente, por así decirlo. En For Life nadie nos conocía o muy poca gente, ¿cachai? Es distinto rapear cuando la gente está esperando algo de ti a rapear cuando nadie está esperando nada de ti. Y no. cuando, o cuando no hay hecho ni un disco en tu vida, cuando tenéis 20 años y tenéis 20 años de, de cosas guardadas y va, 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 y le empezáis a rapear así, <risa> vuelto loco. A después hacer un disco con expectativas, con gente que está esperando, con eh, responsabilidades, 
con asumir desafíos, ¿cachai? Consciente también. Oh, quizás porque dije, esta weá, esto no lo voy a decir, esto no lo voy a hacer, ¿cachai? Creo que For Life no tiene nada de eso, nada de eso. Teníamos Desinhibido completamente. Completamente, así. Eran 20 años de cosas guardadas que queríamos decir, así... No nos importaba, hacíamos un scratch que decía chupa el pico y no nos importaba esa weá, ¿cachai? Ahora no, no haríamos un scratch que dijera eso, weón. Bien o mal, no sabemos, ¿cachai? Pero existe la weá de, oh no, dice esto, no, no deberíamos hacerlo, no deberíamos decirlo. En ese momento en For Life, eso no. Déjalo, no, a nadie, no, nadie nos conocía, como déjalo. Pero igual eres hiciste... Tiene esa esencia súper espontánea de hacer la música. O sea, yo me acuerdo cuando fue el proceso de Bombo Yach, que, que fue con este sello eh, español, fue como un proceso, cabros, tienen este tiempo para hacer mm. este disco. Y para mí es un disco muy redondo porque en muy, un periodo muy corto de tiempo encapsula toda esa esencia liricista de decir, ya, no, no nos vamos a demorar un año en hacer este disco ni medio año. Tenemos medio verano para hacerlo. De hecho, para mí ese es mi disco favorito de los Lil, Bombo Yach. Yo creo que ahí alcanzamos como el... Es súper saiyajin, así. A mí es como el, el estilo que más me gusta de Liri. O sea, for life, bacán todo lo que queráis. Pero con Boyache es más consciente en ese sentido también porque es como un disco que, que soñamos, por así decirlo. Onda, antes de empezar fue como que lo dibujamos y dijimos, mira, podríamos hacer esta canción de esto, de esto, con, podrían colaborar ellos, ellos, papá, pa, la foto podría ser la esta, los diseños esto, papá. Pa. Fue dibujado y después fuimos por él. ¿Cachai? For life fue, fue al revés, fue como que se hizo, se hizo, se hizo, se hizo y en un momento, oh, mira. ¿Cachai? Va. Entonces, claro, con Boyach, como decís tú, nos dieron, teníamos un tiempo y me acuerdo que fue como todo un febrero o todo un enero, no sé, que fuimos para el, pa el Texas e hicimos ese disco y claro, como decís tú, eh, como que se alcanza a captar la, la esencia de, de Liricista, siento yo. Y de verdad, con Boyach es el disco que, que más me gusta a mí, por lo menos, de Liricista. Como que... ¿Y qué podría decir, Pedro, por ejemplo, a diferencia de, de aquel proceso eh, tan icónico para ustedes a, a lo que han sido los trabajos posteriores? Porque tampoco es que el iricista se detenga ahí, o sea, están prácticamente todos los años sacando discos. Eh, ¿Cómo ha sido el volver a encontrarse quizás con, con hallar esa esencia? Sin desmerecer los trabajos más sí. actuales, sino que es decir, eh, ¿cómo se, 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 se busca cuidar esto? Que también es tan difícil cuando un grupo como ustedes van en constante ascenso, ¿cachai? No, no, no un grupo que tenga ni bajas ni caídas. Si, para mí el iricista siempre va, va en una curva así, hacia arriba. Muchas gracias. Pero el, el encontrarse en esa espontaneidad también, caché, como tú decís, hacíamos música sin tanta expectativa, pero de repente con cierta facilidad, que estáis con tus amigos, que estáis en un ambiente o que tenías un sello que te está respaldando, como fue el Bomboyach, pero ya para lo próximo, como decir, eh, ¿cómo seguimos siendo liricistas también? Po? Eh, es por eso yo creo que también... ¡Cállate, chicha! ¡Aguante, mi pana, DJ Acre! <risa> por eso yo creo que eh, Fénix eh, fuimos como paón de Uto también, caché, porque yo creo que igual eh, eh, olvidamos un poco la pandemia, como que la hemos olvidado. Yo creo que todas las cosas malas las tratamos de borrar de la mente, pero la pandemia nos hizo cagar, hermano. Nos hizo cagar a la industria musical, a, a los grupos, a mucha gente, así, caché. Eh, y en eso también, por ejemplo, yo me acuerdo del último show que hicimos antes del estallido, así fue como el 17 de octubre, así, cuando antes del estallido, antes de pandemia y todo, eh, estábamos con una banda, estaba el Toño, caché, de los chanchos, en la batería, estaba el Seba Bala, que en ese momento era de, de, ¿cómo se llama Felipe? En los bajos, estábamos tocando, habíamos hecho un show en chocolate, con el Seba Morales en las luces, una weá así máximo, ¿cachai? Y vino el estallido, la pandemia y toda esa weá, paz, ¿cachai? Se, eh, Seba Bala, por ejemplo, el bajista se fue, ya no está acá en Chile, está en Brasil, está en México, buscando, tuvo que buscar otras oportunidades, ¿cachai? Pa, pa, pa. Eh, entonces, quiero decir eso porque creo que igual no olvidamos de ese momento que igual no hizo cagar así como industria, como grupo y toda la weá, y, y, y nosotros igual todo yo creo que tenemos como que revivir nuevamente, y en ese sentido nosotros, eh, por eso hacemos Fénix, eh, con, con utópico buscando yo creo esa esencia que decís tú, ¿cachai? Decimos, Juan, tenemos que revivir, por así decirlo, Juan, después de la pandemia. Hicimos hasta un podcast con la celda de bota, ¿acordáis en represento? Eh, sí. Que era una guay que transmitíamos así por Insta, no sé cómo hacíamos, tres <risa> cámaras, pa, 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 weón. Oye, era un huevo esa weá. Sí, weón. dos temporadas. Dos capas, temporadas, y... tuvimos, buena, tuvimos buenos invitados, tuvo Cayo Sama, tuvo 4D, tuvo Fisex, Sergio Natalia, Lago, Sergio Natalia Valdebenito. <risa> Natalia Valdebenito. Todo eso en pandemia porque era importante era mantenerse activo, po, man, ¿caché? Eran nuestras formas de estar con nuestra gente. Entonces, eh, bueno, viene Popapam, 
eh, Fénix, y, y, y para volver a revivir vamos a la raíz porque fue utópico que fue el que nos ayudó por ejemplo en más abajo como decía el Benja pues, fue como eh, yo creo que con ese tipo de cosas tratamos de mantenernos como siendo líricas ¿che? manteniéndonos con la gente que hemos trabajado siempre echando la talla con mi compadre DJ Yacre dándonos la pincelcita hablando siempre con la celda de voz tirando la talla así a escribano ¿cachai? como que así tratamos de, de mantenernos yo creo líricos moviéndonos por ejemplo ahora estamos preparando algo con Macro D ¿cachai? ¡Ra! eso es muy liricista también estar eh, eh, moviéndose trabajando con un productor eh, con otro ¿cachai? como en For Life también pues hay pistas de como decía el Benja RB Delfen eh, en ese momento de Poetic de Talovis eh, ¿cachai? Probablemente de Benjamin de Benjamin ¿cachai? y así en los distintos discos eh, en Bomboyach lo mismo ¿cachai? entonces eh, estamos tratando de, de recuperar ese, eso, ese circuito de estar moviéndonos ¿cachai? de estar haciendo cosas porque igual, como digo, la pandemia estuvo brígida en que la gente tampoco se atrevía a hacer muchas cosas, a salir, a juntarse. Y de a poco estamos como volviendo a una normalidad. Posterior a la pandemia, ¿qué ven cuando no, nos reencontramos? ¿no? Porque tuve la, la suerte de verlo en el Sur Hardcore del año pasado y, y yo que no, no soy muy de contacto físico con cualquiera, como que andaba abrazando a todo el mundo. <risa> <risa> Estaba como bonito ese encuentro porque sentía como una cena distinta. Antes los backstage eran como... Más rudos. Enojado o cosas que no se pueden decir hasta ahora en, <risa> en, en cámara. En, en cámara, pero, pero yo vi en ese, al menos en ese sentido, y una percepción personal, eh, mucha unidad, como que dejar atrás muchas cosas también, porque si bien ha coincidido la tónica de esta maratón que, que llevamos, eh, todas estas historias se entrelazan las de ustedes, ¿cachai? Entonces hay crecimiento, todos hemos sido personas, hemos tenido eh, distintos desarrollos, eh, cercanías, distancias, pero al fin y al cabo ahí nos encontramos nuevamente y decimos. Somos más que esto también, pues somos más que un momento de la historia y, y fue, yo creo que lindo apuntando a eso, que estábamos tan encerrados. Sí. Claro, como dice Forti, somos todos primos. <risa> <risa> Hola, primo, tío. Sí, sí, al fin y al cabo, claro, podemos estar distanciados entre uno y otro, pero en el fondo tenemos más cosas en común que cosas que no, pues, ¿cachai? De hecho, ahora nos vemos después de harto rato y las conversaciones siguen siendo las mismas, nomás, pues, de de seguir dándole a ver si hacemos una canción por aquí por allá bueno. y explotando en el fondo esa, esa amistad que se ha creado cachao que estuvo oscura acá también cachai entonces hermoso por mal pero se puede hablar como un periodo nuevo como de, de más no sé si un, unidad llamarle pero como un sentido como mucho más colectivo de saber para dónde va cachai porque eh, si bien se habla harto de esa era dorada, eh, porque se perdió también, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué fue lo que nos desconectó en algún momento? ¿Qué fue donde dejamos de, de encontrarnos? Porque todas estas historias nacen de un vínculo sí. común, de las mismas tocatas, <ríe> básicamente. Eh, eh, sí, yo creo que igual no, nosotros como Liri nunca um, estuvimos atados con, con nadie, la, um, eh, creo yo. Po. Como decís tú, quizás cuando éramos más jóvenes había más competencia, quizás, como decís tú, los backstage. Y ahora es distinto, yo creo que por lo mismo también por lo que hablamos en la primera pregunta. Ah, ¿Cómo estuvo esa conexión? En cuanto a la valoración de lo que hemos hecho. En cuanto a la valoración histórica de lo que hemos hecho. ¿Cachai? Entonces creo que, eh, como decís tú, por eso en el backstage del sur de Hardcore como que había ese, esa sensación, ¿no? Así como, oye hermano, bacán, que nos encontremos, tenemos más cosas en común de las que nos separan. ¿Cachai? Somos colegas, por así decirlo, casi como de pega, porque en verdad esos, esos seríamos, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso, yo creo que es como eso. Oye, eh, antes de, de... Tenemos que despedirlos, pero antes de despedirlos, queremos seguir con el jueguito. Todos nos han dado al menos unos cinco nombres de... Eh, ya que ayer fue harto revuelo la, la weá de los billboards, la lista, eh, sin ánimo de ninguna polémica. De ¿Cuáles serían para usted al menos cinco nombres que, que agregarían a esa lista o, o que les gustaría que estuviesen ahí? Chuta. Eh. <risa> CHR. Uh, 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 uh. Bien, bien. bien. CHR, CHR bien. bien. El bien. Draw. Dije uno yo. El Draw. Catch. Draw. ¿Pero de nuestro país o we're talking Hispano about Marlante. another country you know that ah. Ah. We can talk a lot, man. Really Benjamin, really Benjamin, please. This is E-Entertainment. <risa> <risa> no, eso es Mira, yo, tú. yo me voy a eh, KCO, creo que no estaba en la lista. Ah, ya, yeah. abriste. 
Hice, hice la tarea. Cagó el juego. Hice la tarea. Cagué no, el juego. No, 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 no que creo que agregarían a la lista que no estaban. Sí, sí. Y parece que Casey 1 no estaba no, en esa no, lista no. del Billboard. Sí. Creo, creo que le molestó un poquito. No, su marido. No. Ah, también. No, abre. Ya me están pero echando. Está, es, es válido, creo. Nah, nah. <risa> tres, tres. Faltan dos. Eh. Bueno, Benja y Pedro. ¡Ah! Se revoló ahí, se revoló ahí. Vuela por el mismo el coreo para acá. Te no. compadre con las H, Petizo. Sí, sí, y tu no, chiste no, sí, ya no, ni no, Ya crees cuando rapea, pum, cra, weón. No, no, el hombre sí. del Audax. No, puros cra, en verdad, weón. Puros cra. Benja, Pancho, Pedro, gracias por venir, hermano. Gracias por su tiempo. Le en la usted, casa. Eh. Y no, vengan para acá, ya saben. Este es el lugar, este es el lugar del hip hop. Aguante, Aguante, Aguante. Gracias siempre, Federico, que necesitas.